हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक यू आर वाचिंग योर माय ट्यूब चैनल सो दिस इज एपिसोड नंबर 44 तो जिन लोगों ने भी एपिसोड नंबर 43 नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड नंबर 43 देखे हाउ टू सोल्व अ रेफ्रिजरेशन एग्जांपल पार्ट 1 इन हिंदी तो जो लोगों ने भी एपिसोड 43 देखेगा वही वो आपको एपिसोड 44 ही सोल्व कर पाएगा उसके बिना आपको एपिसोड 44 में कुछ नहीं पता चलेगा तो इस एपिसोड 44 को आप समझना है तो आप प्रोफेसर कार्तिक पे जाइए YouTube पे प्लेलिस्ट में जाइए और एपिसोड 43 निकालें तो आज चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वो है एपिसोड नंबर 44 हाउ टू सोल्व एन रेफ्रिजरेशन एग्जांपल पार्ट 2 इन हिंदी तो आज बच्चों और एक एग्जांपल देखते हैं इस एग्जांपल में थोड़ा ट्रिक कर रहा है तो पहले एपिसोड 43 का बेसिक फंडा क्लियर कर दे जिन लोगों ने देखा है देन इट्स ओके आप एपिसोड 44 समझ सकते हैं तो यहां पे हमने एक एग्जांपल देके रखा है उसने बोला है कि एयर रेफ्रिजरेशन ऑफ वर्किंग ऑन बेल कोलेबन साइकिल हैविंग टेंपरेचर T1 is equal to 268 Kelvin. या अभी इसको बोला है कि minus 5 degree Celsius देके रखा है तो उसको plus 273 आपको Kelvin में convert करने करेंगे तो वो 268 Kelvin होगा. या उसको आपको ऐसे भी दे सकता है temperature after refrigeration. तो temperature after refrigeration तो वो 41 process होती है. तो basically T1 ही होगा. ठीक है. उसके बाद बोला it works between the pressure 1 bar and 5 bar. That means it has given P1 is equal to 1 bar and P2 is equal to 5 bar. Then it says the temperature after cooler. So cooler only process होती है 2 सूत 3 after cooler यानी 8.3. So it has given T3 is equal to 25. उसको Kelvin में convert करोगे तो 298 Kelvin होगा, ठीक है? फिर उसने बोला बोल के रखा है, उसने एक चीज नहीं दी रखी इस example में. Isentropic efficiency of compression is equal to 0.85. So यहाँ पे isentropic compressor यानी 0.85 compressor की efficiency दे रखी है isentropic. Then he also given isentropic efficiency of expander is equal to 0.9. So यहाँ पे दो चीज देके रखी है isentropic efficiency of compression and isentropic efficiency of expander. तो जब भी ये चीज आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये यहाँ पे theoretical नहीं अब यहाँ पे actual cycle की बात कर रहा है कैसे मैं आपको समझाता हूँ? फिर उसने बोल के रखा है उसने ऐसा भी दिया है mass of air is equal to 40 kg per minute. तो यहाँ पे 40 kg per minute उसने mass of air देके रखा तो उसने बोला जाए find refrigerating effect एंड COP तो हमको ये चीज यहां पे फाइंड करनी है तो बच्चों जब भी ये चीज आती है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एक्सपांडर देगा आपको समझ जाना है ये एक्चुअल साइकिल की बात कर रहा है तो यहां पे आप जो 1 2 3 और 4 देख रहे हो ये जो पॉइंट ये 1 2 3 एंड 4 एंड 1 तो ये जो आप देख रहे हो थ्योरेटिकल साइकिल है लेकिन जब एक्चुअल साइकिल होती है तो वो 1 2 2 ऐसे आइसेंट्रोपिक नहीं रहता लेकिन प्रोसेस इस तरीके से होती है स्लाइटली तो so, ये पाथ स्ट्रेट ना हो के ये 2 डेज तक होता है फिर वो जाके यहां पे जॉइन होता है उसी तरह से 3 टू 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होती है एक्चुअल साइकिल में वो इस तरीके से लाइन जाएगी यानी कि 0.4 डेज होगा तो आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी देके रखी इसका मतलब आपको T4 डेज और आपको T2 डेज की वैल्यू फाइंड करनी है इनडायरेक्टली ठीक है तो अब सबसे पहले मैंने आपको सिखाया एपिसोड 43 में मैंने बोला है कि आपको जब भी रेफ्रिजरेशन का कोई भी एग्जांपल आएगा वो आपको हमेशा दो प्रेशर देगा दो टेंपरेचर देके रखेगा आपको दो बाकी के दो टेंपरेचर ढूंढना है और वो आपको इस सिर्फ इस इक्वेशन से ही मिल सकते हैं आपको बंद करके भी आप इसको बोले तो आपको इक्वेशन आने चाहिए T2 upon T1 is equal to P2 upon P1 gamma minus 1 upon gamma and T3 upon T4 is equal to P2 upon P1 gamma minus 1 upon gamma तो ये पूरी किस तरीके से आई तो मैंने आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए आप बेल कोलेमन साइकिल देखिए प्रोफेसर कार्तिक की प्लेलिस्ट में जाके आपको उसको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा ठीक है तो ये T2 upon T1 तो बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा मैंने एपिसोड 43 में भी इसको सॉल्व करवाया कि भाई T2 है तो सर यहां पे P2 है T1 है तो यहां पे P1 है तो फिर यहां पे T3 है तो P3 और T4 में P4 नहीं होना चाहिए तो मैं आपको समझाता हूं कि ये P2 upon P1 है उसको प्रेशर रेशियो बोलते हैं ठीक है लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम जानते हो कि जो भी हीट रिजेक्शन और हीट एब्जॉर्प्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर होता है यानी जो P2 होगा वही वैल्यू P3 की होगी जो P1 की होगी वही वैल्यू P4 की होगी तो यहां पे मैं T3 जगह पे P3 लिखता हूं और T4 की जगह पे P4 लिखता हूं तो मैं P3 की जगह पे P2 लिख सकता हूं P4 की जगह पे 1 तो वही सेम चीज आके खड़ी रह जाएगी ठीक है तो यहां पे बच्चों गामा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वो 1.4 होती है P2 P1 यहां पे देके रखा है उसने हमारे पास P2 है P1 है ठीक है गामा की वैल्यू होती है 1.4 T1 उसने देके रखा है तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा T2 तो यहां से आपको मिल जाएगा T2 सेम वे T3 upon T4 is equal to P2 upon P1 गामा minus 1 upon गामा गामा की वैल्यू होती है 1.5 बहुत ज्यादा है बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं वो अगेन इसका फाइंड करते हैं अरे भाई जिनको वो आंसर मिल गया उसको यहां पे सिर्फ टेस्ट करना है ठीक है फिर आपको यहां पे क्या दिया है T3 आपको दिया है तो T3 दिए गया तो आपको क्या मिल जाएगा T4 तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी T4 तो इस दो इक्वेशन का आप इस्तेमाल करके आप बाकी के दो टेंपरेचर ढूंढ सकते हो तो अभी अभी हमारे पास दो प्रेशर भी है और चार टेंपरेचर है सो नाउ वी कैन सॉल्व एनीथिंग ठीक है अब यहां पे उसने कंप्रेसर एफिशिएंसी देके
कंप्रेसर की एफिशिएंसी होती है T2 minus T1 upon T2 days minus T1. तो T2 days यानी actually after compression temperature दिखा रहा है, ठीक है? तो आपको कंप्रेसर की वैल्यू तो यहाँ पे देख रही थी है, कितनी है आइसेंटर पे कंप्रेसर एफिशिएंसी? 0.85 है। तो ये अब 0.85 है आपके पास T2 T1 है। T1 की वैल्यू तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी? T2 days तो आपको actual T2 days इस तरीके से मिलेगा। तो T2 days find करना है तो indirectly आपको कंप्रेसर एफिशिएंसी उसको देने पड़ेगी। उसी तरीके से आप expander efficiency यूज करके आप T4 days find करेंगे। तो expander का formula होता है T3 minus T4 days upon T3 minus T4 ठीक है। तो expander efficiency उसने 0.9 आया हो example में 90 percent देगा ठीक है। तो यहाँ पे T3 है हमारे पास value है। T3 और T4 की value किससे कहाँ से मिल जाएगा हमें? T4 days मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको T4 days मिल गया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? तो अब आप जो भी refrigeration capacity W unit आप जो भी इस्तेमाल करेंगे आप actual temperature का इस्तेमाल करेंगे यानी T2 days और T4 days। T2 और T4 नहीं इस्तेमाल करेंगे इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी हमें ढूंढना है refrigeration capacity। तो refrigeration capacity ढूंढना है तो क्या होता है? MACP अगर theoretical होता बच्चों efficiency नहीं होती तो यहाँ पे T1 तो हम मैं यहां पे t1 minus t4 की जगह पे हमें क्या लिखना है t1 minus t4 days इसका ध्यान रखें इसीलिए हमने t4 days को फाइंड किया तो मास ऑफ एयर उसने देके रखा है 40 kg पर मिनट अबे हमें जो आंसर चाहिए वो किलोवाट में तो ये kg पर मिनट है उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 60 सीपी ऑफ एयर आपको कभी नहीं देगा वो आपको याद रखना है 1.005 है नियरली इक्वल टू 1 होता है फिर T1 की वैल्यू है T4 डेज की आपने फाइंड दे करके रखी है तो आपको आंसर मिलेगा किलोवाट में अब वो आपको मान लो को पूछता है कि टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में फाइंड करिए तो आपको पता है 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट तो किलोवाट से टन में जाना है तो आपको 3.5 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो आपको टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में कैपेसिटी मिल जाएगी ठीक है देन ही हैड आस्क फाइंड W नेट तो W नेट क्या होता है वर्क डन बाय द कंप्रेसर माइनस वर्क डन बाय द एक्सपेंशन तो वर्क डन बाय द कंप्रेसर क्या होता है प्रोसेस 1 टू 2 लेकिन यहां पे एक्चुअल इसलिए हमें 1 टू 2 डेज 2 डेज लेना है इसे एम एस सी पी की 2 डेज माइनस टी1 उसी तरीके से वर्क डन बाय द एक्सपेंशन तो कौन सी होती है 3 टू 4 लेकिन एक्चुअल इसलिए हमें 3 टू 4 डेज लेना है इसलिए एम एस सी पी टी3 माइनस टी4 डेज लेकिन यहां पे आपको जो मास ऑफ एयर दिया वो पर मिनट में आपको आंसर किलोवाट में चाहिए तो यहां पे डिवाइड बाय 60 करना ना भूले ठीक है तो यहां से आपको W नेट आंसर मिल जाएगा किलोवाट तो फिर आपको पता है COP क्या होता है कैपेसिटी अपॉन W नेट या इसको पावर भी बोल सकते हो यू यू कैन राइट पावर इज इक्वल टू W नेट ठीक है तो ये हो जाएगा कैपेसिटी अपॉन W नेट जो कैपेसिटी आपको कौन सी लगी है है आपको किलोवाट वाली वैल्यू ही रखनी है क्योंकि COP हमेशा यूनिट लेस होगा तो जिस टर्म्स में जिस यूनिट में कैपेसिटी हो उसी यूनिट में W नेट होना चाहिए ये चीज आपको याद रखनी है तो कैपेसिटी किलोवाट वाली वैल्यू अपने पास है W नेट की किलोवाट वाली वैल्यू से तो इस COP मिल जाएगा ठीक है बच्चों तो आप ये एपिसोड और जो मैंने एपिसोड 43 अपलोड करा है वो देख लो आप एयर रेफ्रिजरेशन के 70% एग्जांपल आप इसको सॉल्व कर सकते हो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करिए आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है हैव अ नाइस डे बाय बाय